ఇప్పుడు ఫస్ట్ జీమెయిల్ హ్యాకింగ్ అసలు ఎలా జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఎలా అరికట్టచ్చు జీమెయిల్ అయినా ఇన్స్టాగ్రామ్ అయినా లేకపోతే వాళ్ళ గూగుల్ అకౌంట్ జీమెయిల్ అంటే గూగుల్ అకౌంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అయినా ఫేస్బుక్ అయినా ఇవన్నీ కూడా కామన్ అటాక్స్ ఎలాంటివి జరుగుతాయంటే సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అని ఒక అటాక్ ఉంటుంది సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కెమెరా భాను గారిని తీసుకుందాం భాను గారు మీ ఇమెయిల్ ఐడి ఏంటి సారీ డాన్సర్ భాను అట్ ద రేట్ జీరో జీరో ఫైవ్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ డాన్సర్ భాను జీరో జీరో ఫైవ్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మీ ఇమెయిల్ ఐడి జనరల్ గా మనం చేసే పొరపాట్లు ఏంటంటే మనకి బాగా కావలసిన వాళ్ళ పేర్లు పాస్వర్డ్ లుగా పెట్టుకోవటము మన ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేర్లు పాస్వర్డ్ లుగా పెట్టుకోవటము లేకపోతే వాళ్ళ నిక్ నేమ్స్ ఇలాంటివి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అవును మన భాను గారిని తీసుకుందాం భాను గారు ఒక స్మాల్ మ్యాజిక్ షో ఓకేనా చేయచ్చా మనకేంటంటే హ్యాకింగ్ అన్నది క్రైమ్ హ్యాకింగ్ ఈస్ క్రైమ్ దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఎవరన్నా ఏదో సరదాగా నాలుగు టూల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని హ్యాక్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇలా ఎవరన్నా హ్యాక్ చేస్తే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ బెడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మంచి సెక్యూరిటీ తోటి ఎవరికైనా ఎవరన్నా హ్యాక్ చేస్తే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ మంచి సెక్యూరిటీ తోటి మూడు సంవత్సరాల పాటు ఫ్రీగా ఫుడ్ పెడతారు సూపర్ ఎక్కడ జైల్లో ఇప్పుడు జైల్లో జైల్లో ఎవరైనా ఇలా హ్యాక్ చేస్తే ఇది క్రైమ్ ఇలాంటివి చేయకూడదు ఒక చిన్న టూల్ చాలు ఆ కంప్యూటర్ మొత్తం మన కంట్రోల్లోకి వచ్చేయడానికి ఒక చిన్న అప్లికేషన్ చాలు స్పై అప్లికేషన్స్ మొబైల్ మొత్తం మన కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ రోజుల్లో వాట్సాప్ లో కొన్ని లింక్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి మాడ్ నెట్ఫ్లిక్స్ అనే పేరుతో వస్తుంటాయి మాడ్ గేమ్స్ ఎంఓడి మాడ్ మాడిఫైడ్ ఏపీకేల్ పేర్లతో వస్తాయి అది నమ్మి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మొత్తం మొబైల్ వేరే వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది స్పై అప్లికేషన్స్ ఇలాంటి దాదాపుగా ఆండ్రాయిడ్ వచ్చిన టైం నుంచి ఉన్నాయి ఆండ్రో ర్యాట్ అనే పేరుతోటి మెటాస్ప్లాయిడ్ అనే పేరుతోటి ఒక స్పై అప్లికేషన్ ఒకటి కాదండి కూర్చుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఎవరన్నా వాళ్ళ ఓన్ అప్లికేషన్ కూడా కోడ్ చేసుకోగలుగుతారు వీటిని స్పై అప్లికేషన్స్ అంటారు సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ భాను భాను గారు మీరు మీ పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు నేను గెస్ట్ చేయాలి ఓకే గెస్ట్ చేయాలి మీ పాస్వర్డ్ మీ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరు రైట్ ఓకే మీ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ ఫ్రెండా ఒకళ్ళే ఓకే మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరు ప్లస్ ఇంకొక ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి you don't sure at the rate 1 to 3 right mara the four characters kada mi girlfriend pair tho patu edandi ah name name toti at the rate 1 to 3 pettukunnaru vaala initial tho like vaala name or vaala name or initial surname tho surname toti okay mi girlfriend peru s tho start avutundi right aa second letter చెప్పచ్చా ఒక ఏఈఐఓయు వెల్స్ లో నుంచి ఉంటుందా లో ఉంటుంది సెకండ్ లెటర్ రైట్ ఏనా యూనా ఏ ఏఈఐఓయు సాగరం సారిక వి గాట్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఓకే సెకండ్ ఇంకొకసారి థింక్ చేయండి ఓకే మీ సెకండ్ పాస్వర్డ్ మీ సెకండ్ పాస్వర్డ్ మీరు నాకు ఎప్పుడు పాస్వర్డ్ చెప్పలేదు ఇక్కడెక్కడ మనం మ్యాజిక్ షోలు చేయట్లా మీ ఇప్పుడు చూడడం కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం రైట్ మీ ఇమెయిల్ ఐడి మాత్రమే షేర్ చేస్తారు దర్ ఇస్ ఎ వెబ్సైట్ బాను యాక్చువల్లీ ఇమెయిల్ ఐడి ఇచ్చినట్టున్నారు ఇమెయిల్ ఐడి మాత్రమే ఇచ్చారు పాస్వర్డ్ ఏం చెప్పలా ఇది ఇక్కడ మనం ఎక్కడ కూడా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేయట్లేదు ఇలాంటివి కొన్ని పాసిబుల్ వెబ్సైట్స్ కొన్ని ఉంటాయి వీటిని డేటా బ్రీచెస్ అంటారు అన్ని ఇమెయిల్స్ కి పాసిబుల్ అన్ని ఇమెయిల్స్ కి పాసిబుల్ కాదు అన్ని ఇమెయిల్స్ కి పాసిబుల్ కాదు ఓకే గోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డాట్ ఎఫ్ఆర్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది గోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డాట్ ఎఫ్ఆర్ ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే బిలియన్స్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి బిలియన్స్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్స్ ఆ వెబ్సైట్ లో ఇందాక మన అతను ఈమెయిల్ ఐడి షేర్ చేశారు ఒక థర్టీ డాలర్స్ పే చేస్తే ఆ ఇమెయిల్ ఐడి డేటా బ్రీచ్ అయి ఉంటే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లో పాస్వర్డ్ చెప్పేస్తుంది మీరు దాదాపుగా ఒక ఆరు ఏడేళ్ల నుంచి ఆ పాస్వర్డ్ మార్చలేదు అనుకుంటా 
అందుకే పాస్వర్డ్ ఒక్కసారి పర్చేస్ చేస్తే ఎన్ని అకౌంట్ లో అయినా చూసుకోవచ్చు ఇలా చూడటం కూడా నేరమే గోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డాట్ ఎఫ్ఆర్ ఏంటంటే ఒక డేటా బేస్ ఆఫ్ వేరియస్ పాస్వర్డ్స్ అన్ని ఇమెయిల్ అకౌంట్స్ ఉండవు అది మనం ఇంకేదైనా వెబ్సైట్ లో సైన్ అప్ అయ్యాం అనుకోండి మన జీమెయిల్ కి యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్ అక్కడ కూడా వాడుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు అక్కడ దొరికే అవకాశాలు ఉంటాయి సో మనోడు నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్స్ అదే పాస్వర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇలాగా మనం కొన్ని మెజర్స్ తీసుకుంటే అంటే జీమెయిల్ కి అయినా ఫేస్బుక్ అయినా ఇన్స్టాగ్రామ్ కైనా యూనిక్ పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకోవాలి మనోడు సైన్ అప్ అవుతున్న వెబ్సైట్ లలో అదే పాస్వర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తే బయటకు దొరికిపోతాం ఇది ఎక్కడ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కాదు ఓకే ఒకవేళ మేబీ మీ ఇమెయిల్ ఐడి ఆల్రెడీ హ్యాక్ అయిందో లేదా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే హ్యావ్ ఐ బీన్ పౌండ్ పిడబ్ల్యూ ఎన్ఈడి అనే వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే జనరల్ గా మనం కొన్ని వెబ్సైట్లు ఉంటాయి బిగ్ బాస్కెట్ లాంటి వెబ్సైట్లు జొమాటో వెబ్సైట్లు మనం సైన్ అప్ అవుతాం సైన్ అప్ అయినప్పుడు మన జీమెయిల్ కి ఏ పాస్వర్డ్ అయితే పెట్టుకుంటామో అదే పాస్వర్డ్ తోటి కూడా సైన్ అప్ అవుతుంటారు ఆటోమేటిక్ గా లింక్ అయిపోతుంటుంది జీమెయిల్ తో సైన్ అప్ అవటం వేరు జీమెయిల్ యొక్క ఇమెయిల్ తో సైన్ అప్ అవటం వేరు అంటే సైన్ అప్ విత్ జీమెయిల్ వస్తుంది ఆ ఆప్షన్ కాదు అది ఓ అది ఓపెన్ ఆత్ అంటారు ఓపెన్ ఆత్ తో సైన్ అప్ అవటం వేరు సైన్ అప్ విత్ ఇమెయిల్ అనే ఆప్షన్ వచ్చాక అక్కడ మనం జీమెయిల్ ఎంటర్ చేస్తాం చూసారా అది కొంత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట డైరెక్ట్ గూగుల్ అకౌంట్ గూగుల్ అకౌంట్ తో సైన్ అప్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు సైన్ అప్ విత్ గూగుల్ అంటే పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండదు జీమెయిల్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ ఆత్ తోటి క్రెడెన్షియల్స్ వెరిఫై చేసుకుంటారు దట్ ఈస్ ఫైన్ అలా కాకుండా మనం మాన్యువల్ గా సైన్ అప్ విత్ ఇమెయిల్ క్లిక్ చేసి అక్కడ మళ్ళీ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ టైప్ చేసి అక్కడ మళ్ళీ యూనిక్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే మేబీ రేపు పొద్దున జొమాటో వాడి ఆల్రెడీ బ్రీచ్ అయింది ఇలాంటి చాలా వెబ్సైట్లు ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్కెట్ లాస్ట్ ఇయర్ బ్రీచ్ అయింది ఎవరన్నా బ్రీచ్ చేస్తే వాళ్ళ డేటా బేసుల్లో ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ గా పాస్వర్డ్లు పెట్టుకుంటే ఓకే జనరల్ గా కొన్ని కంప్లయన్సెస్ ఉంటాయి హిప్పా కంప్లయన్స్ అని పిసిఐ కంప్లయన్స్ అని ఈ కంప్లయన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పాస్వర్డ్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జీడిపిఆర్ యూరోపియన్ వాళ్ళకి జీడిపిఆర్ అని ఒకటి ఉంది జీడిపిఆర్ అలాగే అమెరికా వాళ్ళకి కాలిఫోర్నియా ప్రైవసీ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది మన ఇండియాలో ఇలాంటి యాక్ట్ ఒకటి రాబోతుంది కాల్ డిపిఏ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ ఒకటి రాబోతుంది ఈ ఈ బిల్స్ ప్రకారం ఈ యాక్ట్ల ప్రకారం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ డేటా బేస్ లో పాస్వర్డ్స్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా డేటా బ్రీచ్ అయితే ఆ కంపెనీ మీద మన ఇండియాలో ఇప్పుడు రాబోతుంది ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఫైన్ అయిపోతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఒక స్టార్ట్అప్ క్రియేట్ చేశారు జనాలు అందరినీ ఇన్వైట్ చేశారు సైన్ అప్ అని జనాలు జాయిన్ అయ్యారు ఆ జనాలకు సంబంధించిన పీపుల్ సంబంధించిన డేటా ప్రొటెక్షన్ మీ బాధ్యత మీరే ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయలేదు అనుకోండి మీ మీద డిపిఏ పెరగడం రాబోతుంది మన భారతదేశంలో ఓకే ఒకవేళ మీరు ప్రొటెక్ట్ ఆల్రెడీ యూరోప్ లో ఉంది దాని పేరు జీడిపిఆర్ కాలిఫోర్నియా ప్రైవసీ యాక్ట్ యుఎస్ఏ లో మన ఇండియాలో రాబోతుంది ఒకవేళ మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోతే మీ కంపెనీ మీద ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఫైన్ వేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇట్స్ కంపెనీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో నిజంగా కంపెనీస్ కూడా మరి ఏమైనా మిస్ యూస్ చేస్తున్నాయి అంటారా సార్ చేయొచ్చు ఆ డెవలపర్స్ చేయొచ్చు రీసెంట్ గా ఆదిత్య బిర్లా వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక ఐపీఓ ఒకటి రిలీజ్ అయింది ఒక వన్ ఇయర్ అరౌండ్ చాలా మంది సైన్ అప్ అయ్యారు ఆ డేటా కూడా హ్యాకర్ లు బ్రీచ్ చేశారు ఇవన్నీ పబ్లిక్ బ్రీచెస్ పబ్లిక్ గా కాకుండా ప్రైవేట్ గా కూడా బ్రీచ్ అవుతుంటాయి ఆ డేటా అన్నది జనరల్ గా డాక్ వెబ్ లో అమ్ముతూ ఉంటారు సో కేవలం ఇమెయిల్ ఐడి చెప్పి తెలిస్తే వాళ్ళు ఎన్ని యూనిక్ పాస్వర్డ్లు పెట్టుకుంటారో అన్ని పాస్వర్డ్స్ కూడా గ్రాప్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో 